എ വൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓണം എക്സാം അനൗൺസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി ഓണം എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഓണം എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഓണം എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓണം എക്സാം സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ പ്ലസ് ടുവിന് ഓണം എക്സാമിന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇക്കണോമിക്സ് ദെൻ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അടുത്ത ടൈമിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓണം എക്സാം സ്പെഷ്യലിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറിയും ഒപ്പം തന്നെ അതിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണാതെ പോയൊരു ക്ലാസ്സുകൾ പരമാവധി എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിനകത്ത് പഠിച്ച മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അല്ലേ അത് പല ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ വ്യൂവിൽ എന്താണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്ക് ഏതാണ് അത് എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ആ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം എന്താണ് ദെൻ ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് നോർമറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഇത് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് ആദ്ദ സ്മിത്ത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ആദ സ്മിത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്ക് ഏതാണ
ഫസ്റ്റ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആരുടേതായിരുന്നു ആദർ സ്മിത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആദർ സ്മിത്ത് കേട്ടോ വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആദർ സ്മിത്ത് ആണ് ദെൻ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ ഹു ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ മാർഷൽ ആണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ ഹു ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ് ലിയോണ റോബിൻസ് ആണ് ദെൻ ഹു ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനേഷൻ പോൾ എ സാമോൽസൺ ഫോ പോൾ എ സാമോൽസൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ദെൻ അടുത്തതാണ് അടുത്ത പോർഷൻ ആണ് എന്തായിരുന്നു അടുത്ത പോർഷൻ എന്തായിരുന്നു സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ വിച്ച് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇക്കോണമിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതോ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൻ ടു ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോർ ലേബറും ലെസ് ക്യാപിറ്റലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി യൂസേഴ്സ് മോർ ലേബർ ആൻഡ് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂസേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലെസ് ലേബർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയിൽ മോർ ലേബറും ലെസ് ക്യാപിറ്റലും ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയിൽ മോർ ക്യാപിറ്റലും ലെസ് ലേബറുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേറെ ഒന്നാണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇംപ്ലോയീസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റിവാർഡുകൾ ലാൻഡിൻ്റെ റിവാർഡ് എന്താണ് റെൻറ്റ് ദെൻ ലേബറിൻ്റെ റിവാർഡ് എന്താണ് വേജ് ദെൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റിവാർഡ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ ഓർഗനൈസറുടെ റിവാർഡ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അത് നാല് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് റിവാർഡ് ഏതാണ് റെൻറ്റ് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്കോണമി എന്നുള്ളത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്
മൂന്നാമത്തേതാണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് അവരുടെ ജോലിക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അതിനുശേഷം ഓരോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യത്തേത് ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അതിനെ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയെ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതും അതിനകത്ത് എഴുതി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് വില സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തേതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് കേന്ദ്രീകൃതമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയാണ് ദൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് മിക്സർ ഇക്കോണമി മിക്സർ ഇക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയും ഒപ്പം തന്നെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്കോണമിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത പോർഷനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കെർവ് എൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കോൺഗേവ് ഷെയ്പ്പാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നോർമേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പോർഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഇനിയും ഒരു പതിനാല് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദിവസം നല്ല മാക്സിമം മാക്സിമം ഇത് ഇടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോസും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എക്സാമിന് വാങ്ങിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനിയും ഒരു ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ആരും വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഓണം എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ